欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。张一山和杨子领证啦！张一山不是说杨子不是他的菜吗？杨子是众多小花旦中最受欢迎的一位，不论男女老少，没有人不知道他的名字。即使没人认得出来迪丽热巴、杨颖这种大红人，但是杨子的脸就非常有标志性，她像邻家女孩。邻家女孩像她，她是观众看着长大了，对她的感情早就像身边的姐妹或者邻居的孩子了。2002年，一十岁的杨子作为童星出道，参演《孝庄秘史》。2004年，和同学张一山一起主演《家有儿女》，《家有儿女》成为和《还珠格格》一样收视率最高、播放量最多的剧，《小雪流星》也风靡全国。不仅是给童年的孩子带来暑假的欢乐，家长们也看得不亦乐乎。大家都很看好这对来自北京的小童星，认为他们前途不可限量。然而，剧中的妈妈宋丹丹却不这样觉得。宋丹丹老师是专业演员，杨子拍完两部《家有儿女》后，她的爸爸请教过宋丹丹，杨子应该怎样选择未来。而宋丹丹表示。杨子长的并非绝世美女，演技也算不上登峰造极。他认为杨子没有必要继续演戏，在这个物欲横流的年代，颜值可能才是流量，而杨子并没有优势。听了宋丹丹的话，杨子继续了自己的学业，直到2012年他回归荧屏，女大十八变。这时候的杨子已经出落的亭亭玉立。而2016年， 27岁的杨子参演《欢乐颂》再次红遍天。虽然剧中的傻白甜角色并不是很讨喜，但是杨子本人很讨喜，就连宋丹丹也对他赞不绝口。他确实没有得天独厚的资本，但是他足够努力，演技也是不容置疑的。小雪的聪明可爱，小猴子的单纯善良，就如他本人一样招人喜欢。杨子是没有心机的女孩，她真实不做作，这是很多女明星都做不到的。这样种直爽的性格也让她人缘特别的好。很多的艺人在接受采访时都表示，和杨子在一起最轻松、最开心。她就是一个正能量的开心果，而且她的朋友圈也非常有意思。她爱分享自己的快乐、生活的点滴。其他同人表示都喜欢看他朋友圈，就像刷剧一样有意思。虽然很多人质疑他整容，但他即使是真的有做过微调，也没有什么大惊小怪的。整容市场那么火，普通人都在追求完美，他本身底子就特别好，微调一下有什么关系呢？说到杨子带来的欢乐，就不得不说他说铁哥们张一山了。这个京城少爷如今已经长大，但是只要和杨子在一起，瞬间回到童年，两人无拘无束的互动超级有爱。张一山曾经在杨子被黑时说过一句话：“就算全世界都背叛了你，我也会站在你背后背叛全世界。”这种超越友情、恋人未满的距离，应该是世界上最美好的。他不近不远，刚刚好，给人信心和底气。安全感十足。杨子说，小时候张一山曾经带着全班男生唱歌给他听，那时候年幼的他被感动哭了。如今两个人发展成为关系最铁的朋友，希望得到祝福。而情窦初开的杨子却和秦俊杰谈起了恋爱，只是坚持了一年就分手了。张一山甚至像个娘家人一样，隔空喊话：“不要欺负杨子，否则我不会客气。”相信很多人对杨子的第一印象就是大大咧咧、不拘小节，甚至还带点男孩子气儿。也许就是这种大方又具有感染力的性格，让他收获许多圈内好友。他的风评又稳又好，作品也很优秀，因此也是一众小花中超有亲和力的一位。这张图片很有意思，张一山曾经开玩笑说：“我和杨子领证啦。”惊的网友赶紧去寻找蛛丝马迹，而实际是两人在剧中办婚礼喜结连理了。不过这个剧也圆了两人其中的一丝情愫吧。无论以后两个人会不会走到一起，
，能维持这种纯洁的友谊也是挺好、挺难得的。”杨子说：“只要他们两个在同一个城市，就一定会找机会见一面。每一次都是张一山请他吃饭，希望他们可以永不缺席。”杨子因太肉拒绝穿旗袍。被导演强烈要求换上，美到一步开眼。杨子应该是童星里面比较成功的，从最初的家儿女中小雪一角色，逐渐成长到现在。杨子如今的人气和名气离不开他的努力。当初宋丹丹老师还劝他不要让他进入到娱乐圈，因为在大家看来，杨子的外形条件并不算出色，在娱乐圈这样美女云集的地方，他没有优势。不过不服输的他却没有听宋丹丹的建议。事实证明，这些年来在杨子的努力之下，用实力征服了观众，也打破了他进步了娱乐圈的预言。说实话，杨子的外形确实和其他当红小花对比没那么出色。不过他也有自己的优势之处，多年以来磨练的精湛的演技以及开朗的性格，都让他很讨观众的喜欢。据说他跟演艺圈里的工作人员交往甚好，而且在圈中也有很多真朋友。但即使是这样，他在火了以后，免不了被讨论，无非就是被质疑整容导致脸僵。看过《家有儿女》的观众们应该都有印象，小雪的长相从未变过，只不过时尚以后脸上的肉少了一些。还有一个经常被媒体热议的地方，在于杨子的身材。杨子自己也曾经说，因为管不住嘴，所以体重经常飙升。虽然一直尝试努力漂亮，但是也许因为骨架大的缘故，让她看起来总是要比其他女性更壮一些，在合影的时候总是显得更突出。虽然说杨子出演了很多古装剧，但是我们发现她从未尝试过旗袍这一扮相。杨子自己坦言说。因为对身材不自信，所以他从来不敢尝试穿旗袍。即便是出演民国时期的戏，他也强烈表示不会穿旗袍，而更换其他类型的服装。有一次在电影试镜中，导演因为角色原因强烈要求他换上旗袍，并对杨子很自信，表示他穿上旗袍一定会给人惊艳的感觉。杨子熬不过，只好尝试。没想到这次尝试居然打开了新的大门，因为穿上旗袍的杨子完全变了一个气质。从前的他可能走的是比较清新的路线，给我们一种邻家姐姐的感觉，但是换上旗袍以后，更有传统女人的气质，温婉娴静，再搭配她标志性的甜甜的笑容，简直形成了巨大的杀伤力。网友们一致评价说，穿上旗袍的她比以前更美。有些女生常常因为对自己身材不自信而拒绝尝试其他风格，其实只有实际尝试了以后，才知道自己合不合适。有时候，一次偶然的新花样，没准就能找到属于自己的独特魅力。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。